Hi friends, welcome to Chandra's Kitchen. இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில முருங்கைக்காய் மிளகு வறுவல் செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் யுவராஜ் யுவராஜ் அவங்க கேட்டதுக்காக இந்த ரெசிபியை இன்னைக்கு அப்லோட் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்காக அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் முருங்கைக்காய் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் கடலை பருப்பு கடுகுளுந்து மிளகு தூள் உப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் எண்ணெய் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து கடுகு உளுந்தும் கடலை பருப்பும் போட்டுக்கலாம் ஒரு காஞ்ச மிளகாவை நான் கிள்ளி இதோடு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஆறு பிள்ளை தட்டி இதில் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப நசுக்கில் வந்து சும்மா லைட்டாக தட்டியிருக்கேன் இதோட வாசனை நல்லா இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து லைட்டாக தட்டியிருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ இது வதங்கிடுச்சு நம்ம அடுத்ததா ரெண்டு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து பிரியாணி உப்புமா இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி தழைத்தழையாக நறுக்கும் இல்லையா அது மாதிரி இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரெண்டு முருங்கைக்காய் மீடியம் சைஸ் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு சின்ன பிஞ்சு முருங்கைக்காய் இருந்துச்சு அதனால் அதையும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன் இந்த மிளகு வறுவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிஞ்சு முருங்கைக்காய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெரிய முருங்கைக்காய் விட சின்ன சின்ன முருங்கைக்காய் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க முருங்கைக்காய் ரொம்ப முத்துனது வேணாம் நல்லா இலசாக இருக்கிற முருங்கைக்காவே எடுத்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்ப நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து நான் ஒரு பழம் தான் சேர்த்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து கால் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து மிளகு சேர்க்க போகிறதுனால நான் வந்து கால் ஸ்பூன் மட்டும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் காரம் வந்து முருங்கைக்காயில் இறங்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா சேர்த்து கலந்துடலாம் அடுத்ததா அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி விட்டுட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம முருங்கைக்காய் வேகட்டும் இது அப்பப்போ கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்கோங்க முருங்கைக்காய் வந்து இப்போ நல்லா வெந்திருக்கு தண்ணியும் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இப்போ நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் 
நம்ம முன்னாடியே மிளகுத்தூள் சேர்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி கசப்பு தன்மையாக இருக்கும் அதனால் வந்து நான் கடைசியாக தான் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலைஞ்சி விட்டுருங்க இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டன பின்னாடி நம்ம வந்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம வந்து முருங்கைக்காய் வறுவலுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காயெல்லாம் சேர்ப்போம் ஆனால் முருங்கைக்காய் மிளகு வறுவலுக்கு வந்து நம்ம தேங்காய்லாம் சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்தோம்னா வந்து உங்களுக்கு அதோடைய டேஸ்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் இதில் தேங்காய்லாம் சேர்க்கலங்க இப்போ நம்மளுடைய முருங்கைக்காய் மிளகு வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த முருங்கைக்காய் மிளகு வறுவல் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதத்தோட சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இந்த முருங்கைக்காய் மிளகு வறுவலை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க லைக் அண்ட் ஷ